సార్ సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ ఇన్ని వేల లక్షల కేసులు పెండింగ్లో ఉండిపోవడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటని మీరు అనుకుంటే సుప్రీంకోర్టులో లక్షలు లేవు అంత అంత ప్రమాదం దగ్గర లేదు యాభై యాభై నాలుగు వేలు అంత ఉండే నేను చెప్పడికి హైకోర్టులో లక్షలు అన్నారు లక్షలు ఉంటాయి అవి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో దాదాపు రెండు లక్షల దాకా సుమారుగా ఎగ్జాక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ నేను తీసుకోలేదు సుమారుగా ఉన్నట్టున్నాయి రాహబడ్లాడు కోర్టులో తొమ్మిది పది లక్షల కేసులు పెండింగ్ ఉంటాయి హైకోర్టులో అంటే ఇంత పెండింగ్ ఉండిపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటారు ఎందుకంటే చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అమ్మా రెండు నిమిషాల్లో చెప్పలేను బట్ ఇండికేట్ చేయగలను దాని మీద రోజుల తరబడి మాట్లాడచ్చు ఇన్ని కేసులు ఎందుకు ఉంటాయంటే ఈ దేశ జనాభా నూట ముప్పై కోట్లు సుమారుగా మనుషులు అనేవాళ్ళు ఎవరు దేవతలు కాదు మనుషులు అందరూ ఏదో ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ అవలక్షణ ఉంటుంది కొందరి దగ్గర మరీ ఎక్కువ ఉంటాయి కొందరి దగ్గర తక్కువ ఉంటాయి కమ క్రోధాలు అనేవి మనుషులకు సహజమైన విషయాలు ఏదో పొరపాట్లు జరుగుతుంటాయి తగాదాలు వస్తాయి తగాదాలు వస్తే కోర్టుకు పోవాలి నలభై కో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేప్పటికి ఈ దేశం అనేవా దాదాపు నలభై కోట్లు ఇవాళ నూట ముప్పై కోట్లు దాదాపు నూట ఇరవై ఏడు ఎనిమిది ఉన్నారు అది ఎగ్జాక్ట్ రోజు రోజు నిమిషం నిమిషానికి మారుతూ ఉంటుంది సుమారుగా సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్డర్ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినాడు ఈ దేశంలో ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి ఎంతమంది జడ్జీలు ఉన్నారు ఇవాళ ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి ఎంతమంది జడ్జీలు ఉన్నారు ఒకసారి మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే పెరిగిన జనాభాకి సరిపడ కోట్లు రాలేదు మనకి అది బేసిక్ ఒక కారణం రెండవది తగాదాలు ఎందుకు వస్తాయి కోర్టులకు సంబంధించి లైట్ రూపంలో చెప్తున్నాను అది అనుకోకండి మూడు పళ్ళలు ఎందుకు పోటాడు ఉంటారంటే సవరక్ష కారణాలు ఉంటాయి కోర్టుకు ఎందుకు వస్తున్నారంటే లీగల్ రైట్స్ ఏవో ఇన్ఫ్లూన్స్ చేయనియంటేనే కోర్టుకు రావాలి మామిడి వాడ వంట సరిగ్గా చేయలేదని నేను కోర్టుకు పోలేను ఐ హ్యావ్ నో లీగల్ రైట్ ఆన్ దట్ లేకపోతే మీరు ఆడవాళ్ళు కాబట్టి మా ఆయన మలుపులు తీసిపెట్టలేదండి ఇవాడు సాయంత్రం బజార్ నుంచి వచ్చేప్పుడు అని చెప్పి మీరు కోర్టుకు పోలేరు దే ఆర్ నో లీగల్ రైట్స్ దే ఆర్ ప్యూర్లీ పర్సనల్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ లీగల్ రైట్స్ వాటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం కోర్టుకు పోతారు లీగల్ రైట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఏదర్ బై ఎస్ లా స్టాట్యూట్ పార్లమెంటు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీనో లా చేస్తే అందులోంచి మీకు కొన్ని రైట్స్ వస్తాయి కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ వస్తాయి కొన్ని బాధ్యతలు వస్తాయి ప్రతి లాలోను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ మీకు ఆబ్లికేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేయాలి మీకు మీ ఆదాయం ఒక పరిమితి దాటితే రిటర్న్ వేయాలి అది ఒక ఆబ్లికేషన్ సపోజ్ యూ నో ద డిస్టింగ్షన్ లాలో రైట్ అండ్ ఆబ్లికేషన్ అని ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి కొన్ని రైట్స్ కొన్ని ఆబ్లికేషన్స్ లా అబ్లైజర్స్ యూ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఇందులో ఏ తేడా వచ్చినా అది కోర్టు పోతుంది ఎవ్రీ లా మేడ్ బై ది లెస్ ఇది ఇది ఒక ఒక భాగం లా ఇది స్టాట్యూటరీ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లికేషన్ కాంట్రాక్చువల్ లాతో సంబంధం లేకుండా మీరు నేను ఒక కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్న ఏదో ఇల్లు కొందాము లేకపోతే జాయింట్గా వ్యాపారం చేద్దామని పెట్టుకున్నాము అందులో తేడాలు వచ్చినాయి ఆ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్స్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇట్ మై క్రియేట్ సర్టన్ రైట్స్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్ ఇట్ మై క్రియేట్ సర్టన్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్ ఏదో జాయింట్ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటే అట్లాగే రెండో పార్ట్నర్ ఉండేవాడు నేను నాకు కొన్ని రైట్స్ ఇందులో ఎక్కడ తేడా వచ్చినా కొట్టుకుపోతారు అట్లా రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం కొట్టుకుపోతారు ఈ నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా పెరగడమే కాకుండా ఈ అరవై డెబ్బై ఏళ్లలో పార్లమెంటు స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ చాలా చట్టాలు చేశారు ప్రతి చట్టం కొత్త కొత్త రైట్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది వీటన్నిటిలోంచి డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వస్తాయి మనుషుల్లో విచ్ లీడ్ టు లిటిగేషన్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిటిగేషన్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడానికి తగినన్ని కోర్టులు కావాలి లేవు మొత్తం నంబర్ కాదు నంబరే కాకుండా నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి ఏంటి ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ జడ్జి అంటే చాలామంది జడ్జీలు ఉంటారు కృష్ణయ్య గారు జడ్జి నేను జడ్జి క్వాలిటేటివ్గా వారికి నాకు చాలా తేడా ఉంది నాకంటే చాలా గొప్పవాడు ఇద్దరం ఒకే ఉద్యోగం చేసిన ఇద్దరికి జీతం ఆయనకంటే జీతం మాకు ఎక్కువ వచ్చేది ఇన్ఫ్లేషన్ వల్లన సిక్స్త్ రేస్ ఎక్కువ కృష్ణయ్య గారి కంటే నాకు ఎక్కువ జీతం వచ్చేది పాపం ఆయనకి ఎంత నాకు వచ్చిన జీతంలో ఆయనకు ఆరో వంతు కూడా వచ్చి ఉండదు అన్నట్టు అన్నట్టుకి పాయింట్ అది కాదు జడ్జీలు అందరూ ఒకే స్థాయిలో ఉండరు మనుషుల్లో కానీ క్లాస్లో మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కాలేజీకి వెళ్ళ
ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు లాస్ట్ ర్యాంక్ అందరూ వాడు బిఏనే వీడు బిఏనే వాడు డాక్టర్ అయ్యాడు వీడు డాక్టర్ అయ్యాడు అట్లాగే జడ్జెస్లో కూడా ఉంటుంది అండి సుప్రీంకోర్టు జడ్జి దగ్గర నుంచి మ్యాజిస్ట్రేట్ల వరకు క్వాలిటేటివ్గా కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ డిటర్మైన్ చేసే ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది జడ్జి అండ్ ఇది ఒక జడ్జెసే కాదు అసిస్ట్ చేసే లాయర్లు వాడు క్వాలిటీ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు నేను జడ్జిమెంట్ చెబుతున్నాను జడ్జిమెంట్ సరే మంచిగా చూడుకో ఈ దేశంలో స్టెనోగ్రాఫర్లు ఇస్తారు జడ్జిలకి మన మిమ్మల్ని మీరు రాసుకుని చేస్తూ అంటలేదు మిమ్మల్ని ఇంకా ఇస్తారు ఆ స్టెనోగ్రాఫర్ గారు కాస్త షార్ప్గా ఉండి ఎఫిషియంట్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి పేజీకి మీకు ఏమైనా షార్ట్ హ్యాండ్ అది ఏమైనా వచ్చా మీకు అని ట్రై చేసి ఒక ఐడియా ఉంది హయ్యర్ లోయర్ హయ్యర్ స్పీడ్ స్టాండర్డ్ స్పీడ్ అంతా వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ వన్ ట్వంటీ గంటకి వన్ ట్వంటీ స్పీడ్ టైప్ చేసేవాళ్ళు హయ్యర్ పేజీకి వన్ ట్వంటీ తప్పులు చేసే టైపిస్టులు ఉంటారు అంటే హయ్యర్ స్పీడ్ అనమాట వీళ్ళు మరి జడ్జి ఇంకా చాలా గొప్పవాడు కృష్ణ గారు బట్ ఆయన దగ్గర పనిచేసే స్టెనోగ్రాఫర్ పేజీకి యాభై తప్పులు రాశాడు అనుకోండి ఆ డ్రాఫ్ట్ కరెక్ట్ చేసుకోలేక టైం అంతా సరిపోతుంది చాలా చాలా మైన్యూట్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ మోర్ అట్లా ఇవన్నీ ఊరికే మిగుస్తుంటారు పెద్ద నేను చెప్పాను కదా రోజుల తరబడి మాట్లాడగలను దీని మీద ఈ టాపిక్ మీద ఇప్పుడు హైకోర్టులో టైం పడుతుంది అన్నట్టు పెండెన్సీ అన్నారు కదా ఒక కోర్టులో జిల్లా కోర్టులో ఒక కేసు నిర్ణయం అయింది సివిల్ క్రిమినల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి పార్టీలు అప్పీల్ చేసుకున్నారు ప్రొసీజరల్ రికార్డ్ చెప్పాను కదా ఇది కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ కింద కోర్టు నుంచి రికార్డు హైకోర్టుకు రావాలి కూడా అప్పీల్ చేయగానే నోటీస్ వెళ్తే ఇక్కడి నుంచి పలానా కేసులో పలానా పార్టీ అప్పీల్ చేశాడు కాబట్టి ఈ కేసు సంబంధించి ఒరిజినల్ రికార్డ్ ఏదో ఉంటుంది కదా ఆ రికార్డ్ అంతా మాకు ట్రాన్స్మిట్ చేయండి అని చెప్పి హైకోర్టు నుంచి ప్రాసెస్ వెళ్తుంది జిల్లా కోర్టుకి ఏ కోర్టు నుంచి వచ్చిందో అప్పీల్ వాళ్ళు ఆ రికార్డులన్నీ తీసి కట్టగట్టి శుభ్రంగా హైకోర్టుకు పంపాలి ఈ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేక్స్ క్వాట్ సమ్ టైం ఏది ఇక్కడ నుంచి మనం వేస్తాం ఒక్కటే కేసు ఉన్నది కదా రోజు రోజు వంద కేసులు రెండు వందల కేసులు ఐదు మూడు వందల కేసులు ఫైల్ అవుతాయి ఈ హైకోర్టులు ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు ఏది ఈ ఈ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ డీల్ చేసేవాడు రిజిస్టర్లు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు రోజు మూడు వందల కేసులు ఎవరు డీల్ చేయలేడు చేయడు సో ఈ ప్రాసెస్ ఏ కోర్టుకి నోటీస్ పంపించాలి ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అక్కడ నుంచి వీళ్ళు ఉత్తరం రాయాలి అది పోస్ట్లో పడేయాలి సరే ఇప్పుడు ఏదో ఇంకా అది కంప్లీట్గా కంప్యూటరైజ్ కాలేదు యాక్చువల్గా కంప్యూటరైజేషన్ అంటే కంప్యూటరైజ్ చేస్తే టక్కని మీరు ఈమెయిల్ కొడేస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్ గెలిపోతుంది పాత రోజుల్లో ఉత్తరం రాసేవారు అది పోస్ట్లో వెళ్ళి ఆ జిల్లా కోర్టుకి వెళ్ళి అది అక్కడ తపాల్ సెక్షన్ నుంచి పై మళ్ళీ ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హైర్ ఆర్కి ముందు ఒరిజినల్గా ఏదో తపాల్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఆ తపాల్ సెక్షన్ నుంచి ఏదో లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ అక్కడ నుంచి హయర్ యూడీసీ ఎక్కడంటే సూపర్ నెంట్ ఈ లెవెల్స్ అన్ని సారీ ఫైనల్గా ఓహో సైకోర్టుకి పంపించాలి అని పై ఆయన కూడా సూపర్ నెంట్ గారు నిజాన్ని వేస్తే కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ రికార్డు అక్కడి నుంచి కదలదు ఇదంతా ప్రాసెస్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇందులో ఏ ఒక్కడు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడడానికి పోయినా పని అక్కడ అయిపోతుంది మ్యాచ్ చూడడానికి అక్కడ పోతే రేడియో పట్టుకుని మనం చూసాం మనం అందరం చూసాం నేను చూసాను అంటే కొట్లోనే కాదు నా బాగా గుర్తు రోజు బ్యాంక్లో తగాద పెట్టుకున్నాను యూనివర్సిటీలో ఉండగా బ్యాంకుకి డబ్బులు ఇచ్చి కోసం నా డబ్బులే నా డబ్బులు రాజేశ్వరానికి పోతే హ్యాపీగా అందరూ కూర్చొని క్రికెట్ మ్యాచ్ కామెంటరీ ఉంటున్నారు ట్రాన్సెస్ట్ ఎవడు పరకడు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం పురతనం కదా అంటే కదా సరదాగా చెప్తున్నాను అంత లైటర్ పోయింది సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ అంతేగాని ఇందులో ఏమైనా బ్లేమ్ చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ ఒకటి ఉంటాయి సిస్టంలో ఇవన్నీ కాంట్రిబ్యూటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది ఎక్యుమలేషన్ ఆఫ్ ఎరియర్స్ పెద్ద టాపిక్ ఇది ఇది మీద చాలా కాంప్రహెన్స్ చాలా మాట్లాడచ్చు ఏదైనా చేయాలంటే చాలా ఇప్పుడు ది లెజిస్లేచర్ మస్ట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ మస్ట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ జ్యుడిషియరీ మస్ట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ బార్ మస్ట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ అంత బ్రహ్మాండంగా ఉందండి పార్లమెంట్ మంచి లా చేసింది గవర్నమెంట్ వారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు కావాల్సిన ఫండ్స్ అన్ని ఇస్తా ఉండే మీరు తొందరగా కేసులు డిసైడ్ చేయమని చెప్పారు మరి మా స్టాఫ్ కూడా మంచి వాళ్ళే భయస్తులు అండి జడ్జి గారు కాపాడతాడు అని చెప్పి ఎవడు క్రికెట్
అయితే పెద్ద ప్లేయర్ గారు బోల్డ్ కేసులు ఉన్నాయి మీకు ఆయన ఈ కేసు పిలిచినట్టు పక్క కోట్లో ఇంకో కేసు పిలిచారు అక్కడ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు అది వదిలిపెట్టి రాలేడు కదా నువ్వు నేను పంపిస్తారు మా ప్లేయర్ గారు అక్కడ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు సార్ వెళ్ళి తీసుకోండి ఈ కేసు అంటాడు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ కట్ చేసి ఉంటాయి టాట్ కుదరదు కొట్టేస్తా ఉన్నాం సరే నాయ రమ్మను మరి ఏం చేస్తాను వాయిదా వస్తాను ఈయన వచ్చేవాడు రెండో పక్కన ప్లేయర్ గారు ఆ రోజు ఖాళీగా ఉండకపోవచ్చు చెప్పండి అన్ని ఈ ప్రమస్సులు నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు అందరికి తెలుసు నేను ఏం చేద్దామని చెప్పండి వీళ్ళందరినీ ఎట మనం ఓ చోట కూర్చోపెట్టి వెళ్తే ఎట పని చేయించాలి ఇప్పుడు డబ్బు మీకు ఒక విషయం చెప్పనా ఈ భారతదేశంలో మీకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూట్యూబ్లో చూసుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎలక్షన్ జరగడానికి ఒక రెండు మూడు నెలల ముందు ఎగ్జాక్ట్ డేట్స్ గుర్తు లేవు నాకు సుమారుగా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అహ్మదాబాద్లో ఏదో పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి పెట్టారు ఐదు ఆరుగురు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు ఒక ఐదు ఆరుగురు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హైకోర్ట్స్ అప్పటికి చీఫ్ జస్టిస్లో ఉన్నవాళ్ళు నాటి గుజరాత్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేటి భారత ప్రధాని నాలుగైదు వేల మంది లాయర్లు ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడారు అది చెప్పారు అంత దేశం బాగుండాలి న్యాయ వ్యవస్థ ధర్మం పదహారు పదాలు నడిపించాలి ఇటువంటి పని చేస్తారు అందరూ చెప్తారు నేను చెప్తాను ఎందుకు పదహారు అయితే ఇంకా ఘనంగా ఉంటుంది కదా ఫోర్ స్క్వేర్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి చెప్పారు అందరూ తొచ్చిన వారు మాట్లాడారు అన్ని మాట్లాడమని ఏదో మాట్లాడాలి కదా పిలిచినందుకు అది ప్రోగ్రామ్ యూట్యూబ్లో ఉంది మీకు ఒప్పుకుంటే చూసుకోండి నేను చెప్పాను అయ్యా అప్పుడు నాకు అరవై ఒక సంవత్సరంతో పద్నాలుగులో అరవై ఒక్క ఏళ్ళు గత ముప్పై ఐదేళ్లుగా నలభై ఏళ్ళుగా వెరీ యాక్టివ్ అబ్జర్వర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఈ నలభై ఏళ్లలో నేను రకరకాల పొలిటికల్ పార్టీలు నాయకులు రకరకాల వాగ్దానాలు చేయడం విన్నాను చూశాను నన్ను గెలిపిస్తే మీరు పేదవాళ్ళందరికీ భూమి పంచి పెడతామన్న వాళ్ళు బర్రెలు గొర్రెలు పంచి పెట్టి పెడతామన్న వాళ్ళు నేను అస్సాంలో పనిచేశానండి అక్కడ స్కీమ్ ఉండేది పందులను పంచుతారు అదో స్కీమ్ ఏదో గొర్రెలు పంచితే అక్కడ పందులను పంచుతారు అక్కడ స్థానిక ప్రజలు వాళ్ళు ఇలా రకరకాల స్కీమ్లు ఉన్నాయి ఇంకొంచెం మోడర్న్ స్టేట్స్లో ల్యాప్టాప్లు ట్యాబ్లెట్లు ఐఫోన్లు ఐఫోన్ కాదండి స్మార్ట్ ఫోన్లు టీవీలు ఎవరు రకరకాల ప్రెషర్ కుక్కర్లు ఎవరు రకాలు ఇస్తారు ఇస్తామని ప్రమాణం చేస్తారు కొన్ని ఇస్తారు కొన్ని ఎవరు లేకపోతే ఇంకా కొంచెం నాకు ఓటు వేస్తే మీ ఊళ్ళు రో మీ ఊరికి రోడ్డే ఇస్తాను లేకపోతే రైల్వే రైల్వే లైన్ తెస్తాను ఇంకా కొంచెం పెద్ద ప్రమాణాలు ఇవన్నీ చేస్తారు దాని సంగతి తర్వాత మాట్లాడింది దాని దూరకు వద్దు మనం టాపిక్ డి వేట అవ్వద్దు చేస్తారు నాకు ఓటు వేస్తే మీ ఊళ్ళో కొత్తగా కోర్టు పెట్టిస్తాను అన్నవాడిని నేను ఇంతవరకు ఎవరిని వినలేదు చూడలేదు మీలో ఎవరన్నా చూసి ఉన్నా వినున్నా ఒకసారి చేయత్తే చూసి సంతోషిస్తాను అని చెప్పాను ఎవరు అందరు నవ్వారు ఎవరు సపోర్ట్లు కొట్టారు ఎవరు చేయత్తలేదు మీరు ఎప్పుడు నువ్వు వినుంటే చెప్పండి నాకు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా లో ప్రయారిటీ ఇది దీనివల్ల వాళ్ళకి వచ్చే లాభం అయినా దీనివల్ల ఒక కోటు రాదు వాళ్ళకి తెలుసు కోటు పెడతానండి ఎవరు కొట్టేస్తాడండి హాస్పిటల్ పెట్టేస్తానంటే అని కొంచెం ఊట్లో వేయచ్చు అది కూడా డౌటే నాకు వాళ్ళు రేపున్న పరిస్థితుల్లో నాకు ఏమిస్తావు అని అడుగుతున్నారు రేపు నువ్వు హాస్పిటల్ కట్టిస్తాను నాకు ఎందుకు కోర్టు పెట్టిస్తాను అన్న నాయకుడిని నేను ఎవరిని చూడాల వ్యతవత ఏంటంటే బడ్జెట్లో ఏదే రాష్ట్రంలో అయినా నేషనల్ బడ్జెట్లో అయినా ఎలకేషన్స్ ఉంటాయి మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి అంత కొంత ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్టు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ పాలసీ వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ని బట్టి బడ్జెట్లో ఫైవ్ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా ట్వంటీ పర్సెంట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ ఎంప్లాయీస్ పేమెంట్కి వెళ్ళిపోతుందండి ఏ స్టేట్లో అయినా మిగతా హాఫ్ ఏదో వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ వాళ్ళ పాలసీని బట్టి పెంచుతారు ఏదో రెండు రూపాయలకు భీమిస్తామా లేకపోతే ఏదో ఉంటాయి కదా లేదా ఆరోగ్యశ్రీ 
ఇంకొకటి ఇంకొక శ్రీ ఏదో శ్రీ ఆ రకాల కోర్ట్స్ లీగల్ జుడీషియల్ డిపార్ట్మెంట్కి బడ్జెట్లో అలొకేషన్ ఏ స్టేట్లోనూ రెండు పర్సెంట్ మించదు ఈ డెబ్బై ఏళ్లలో మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీసి చూసుకోండి ఏ స్టేట్లో ఉన్న రెండు పర్సెంట్ దాటి ఉంటే నాకు చూపించండి చూసి సంతోషిస్తున్నాను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ యావరేజ్ ఉంటుంది టూ పర్సెంట్ ఎందుకంటే చాలా లో ప్రయారిటీ ఐటమ్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రాజకీయాల్లో ఉండేవారికి గవర్నమెంట్లు నడిపేవారికి ఈ లీగల్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఇన్వటబుల్ న్యూసెన్స్ ఐ మీన్ ఇట్ ఐమ్ సీరియస్ నేనేమి రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడలేదు ఇది వదిలించుకోలేరు కాబట్టి ఏదో వదిలిస్తూ ఉంటారు నోటితో లేదని వద్దు చేతితో లేదని మన సామెత మనకు తెలుగులో సహజంగా మరి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు రెండు పర్సెంట్ అలకేషన్ బడ్జెట్లో మీరు చేసి లక్ష కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లలో టూ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అయిందండి వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల కోట్లు కాబట్టి ఏంటంటే పెండెన్సీకి ఏదో కోర్టుకి వెళ్తే ముప్పై ఏళ్ళు పట్టిందండి కోర్టులో న్యాయం జరగలేదండి జస్టిస్ రిలైడ్ ఈ రిథారిక్ నాకు తెలుసు నాకు తెలియకపోలే బట్ ఎట్లా హౌ టు సాల్వ్ దిస్ చెప్పండి నాకు జడ్జిగా సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఇందులో ఎవరు నేను ఒక్కటి చేయలేదు నేనంటే జ్యుడీషియరీ ఒక్కటే చేయలేరు ప్రభుత్వాలు కోఆపరేట్ చేయాలి అసలు ముందు సమస్య ఏంటి అనేది అర్థం కావాలి అర్థం కావాలంటే కూర్చొని అందరూ ఒకసారి మాట్లాడలేదు కాంట్రో అది ఎవరు పెట్టరు ఎందుకంటే ఇది బాగు చేయాలనే ఉద్దేశం పెద్దగా ఎవరికి ఉన్నట్లేదు ఎవరికి కూడా అందులో ఉన్న వాళ్ళకి ఇందులో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రిజల్ట్ ఇస్ దిస్ ఏం జరుగుతుందంటే దాన్ని నాకు జ్యోతిష్యం రాదు నాకు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఏదో కొంతకాలం ఉంటాను ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఈ దేశంలో నేను నాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇంకా మీరు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి మీరు చూడొచ్చు చూసినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు పలానా ఆయన ఇటు చెప్పాడు ఇది నిజమేగా ఉన్నాను అనుకోండి అయితే అబ్బాయి అబద్ధాలు చెప్పాడు మనకు అందుకని అప్పుడు అనుకోండి నాకు మీరు బాగా నచ్చేశారు మీ అరుపులు తప్ప గారెన్నాకా చిల్లు మనిషి అన్నాకాలు అపాలు ఉండవా అన్న పత్ర ఏసుకు ఎవరు చేసేయాలంటే ఒకసారి ఒక పర్సన్ కలిసిన తర్వాత తనే రైట్ పర్సన్ అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటారు అసలు మీరు గోంగూర ఎండబెట్టి వేయిస్తారా తాలింపులో వేయిస్తారా గోంగూర గోలేంట్రా